గోల్కొండ మన రాష్ట్రం మన టీవీ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ గోల్కొండ టీవీ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ బెల్ బటన్ పై క్లిక్ చేయండి నమస్తే డీకే సిగ్నేచర్ దిస్ వీక్ ప్రోగ్రామ్ కి స్వాగతం తెలంగాణలో ఐదు ఎమ్మెల్సీ స్థానాలకు నోటిఫికేషన్ విడుదల కావడంతో అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీలన్నీ ఎన్నికలపై దృష్టి సారించాయి ఎమ్మెల్సీ స్థానాలను కైవసం చేసుకోవడం కోసం ఎవరు ఎవరిని ప్రలోభాలకు గురి చేయబోతున్నారు అన్న ప్రశ్నలు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్గా మారాయి ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలు కాంగ్రెస్ పార్టీకి టెన్షన్ పుట్టించబోతున్నాయా ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలో పోటీ చేయాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ నిర్ణయించింది టీడీపీ సహకరిస్తే ఎమ్మెల్సీ స్థానాన్ని సునాయాసంగా గెలుపొందవచ్చని కాంగ్రెస్ అంచనా ఎమ్మెల్సీ స్థానాన్ని మొదటి రౌండ్లోనే కైవసం చేసుకోవాలంటే ఇరవై ఒక్క మంది ఎమ్మెల్యేల బలం అవసరం ఉంది అయితే కాంగ్రెస్కు పంతొమ్మిది మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు టీడీపీకి ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నందున వారు ఇరువురు సహకరిస్తే గెలుపొందేందుకు అవకాశం ఉంది అయితే కేసీఆర్ ఐదు స్థానాల్లో పోటీ చేస్తామని ప్రకటించి కాంగ్రెస్కు వణుకు పుట్టించాడు దీంతో షాక్ గురైన కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్సీ స్థానాన్ని కైవసం చేసుకుంటుందా లేదా ఇలాంటి రాజకీయ పరిణామాలపై విశ్లేషాత్మక వివరణ డీకే సిగ్నేచర్ దిస్ వీక్లో చూద్దాం ఇప్పుడు ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలు జరగనున్న నేపథ్యంలో ఏం జరుగుతుంది అన్న చర్చ ప్రస్తుతం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కనిపిస్తుంది తెలంగాణ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో ఎన్నికల బరిలో అభ్యర్థిని నిలపాలని టీ కాంగ్రెస్ డిసైడ్ అయింది అభ్యర్థి ఎంపిక కోసం కసరత్తులు ప్రారంభించింది టీఆర్ఎస్ ఐదు స్థానాలపై కన్నేయడంతో తమ ఎమ్మెల్యేలు చేజారిపోకుండా హస్తం నేతలు ప్లాన్ చేస్తున్నారు తెలంగాణలో ఐదు ఎమ్మెల్సీ స్థానాలకు నోటిఫికేషన్ విడుదల కావడంతో తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్నికలపై దృష్టి సారించింది పార్టీల బలబలాలు గెలుపోటములపై లెక్కలేసిన హస్తం పార్టీ తమ అభ్యర్థిని రంగంలోకి దింపేందుకు రెడీ అయింది పార్టీల సంఖ్యాబలం ప్రకారం టీఆర్ఎస్ కు కేవలం నాలుగు ఎమ్మెల్సీ స్థానాలు గెలుచుకునే అవకాశమే ఉంది కానీ ఐదవ స్థానానికి కూడా మిత్రపక్షం ఎంఐఎం తో కలిసి పోటీ చేస్తామని ప్రకటించడాన్ని కాంగ్రెస్ తప్పుబడుతుంది అసెంబ్లీలో ఒక నామినేటెడ్ ఎమ్మెల్యేను కలుపుకొని మొత్తం సభ్యుల సంఖ్య నూట ఇరవై ఉండగా అందులో టీఆర్ఎస్ సంఖ్య ఇటీవల పార్టీలో చేరిన స్వతంత్ర అభ్యర్థులతో కలిపి తొంభై ఒకటికి చేరింది మిత్రపక్షం ఎంఐఎం కు ఉన్న ఏడుగురుతో కలిపితే తొంభై ఎనిమిది ఇక కాంగ్రెస్ కు పంతొమ్మిది మంది టీడీపీకి ఇద్దరు బీజేపీకి ఒక ఎమ్మెల్యే ఉన్నారు అయితే బీజేపీ తటస్థంగా ఉండే అవకాశం కనిపిస్తుండగా టీడీపీ సభ్యుల్లో ఒకరు కాంగ్రెస్ కు మరొకరు టీఆర్ఎస్ కు మద్దతిచ్చే ఛాన్స్ ఉంది ఈ లెక్కల ప్రకారం కాంగ్రెస్ కు ఇరవై మంది ఉన్నట్టే ఇక ఎమ్మెల్యేల సంఖ్య ప్రకారం ఒక్కో ఎమ్మెల్సీకి ఇరవై మంది ఓటు అవసరం కానీ టీఆర్ఎస్ చెప్పినట్టు ఎంఐఎం అభ్యర్థిని పోటీలో నిలిపితే మాత్రం ఐదో అభ్యర్థికి ఏడు ఓట్లు తగ్గుతాయి కాంగ్రెస్ కు ఇరవై మంది ఉన్నందున ఎలిమినేషన్ లో పద్దతిలో టీఆర్ఎస్ నిలిపే ఐదవ అభ్యర్థి మొదటి ప్రయారిటీ ఓట్లలోనే ఎగిరిపోయే ప్రమాదం ఉంది అయితే ఇందులోని అసలు ట్విస్ట్ ఉంది ఇప్పటికే టీఆర్ఎస్ పార్టీ చాలా మంది కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు తమతో టచ్ లో ఉన్నారు అని చెబుతున్న నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు క్రాస్ ఓటింగ్ వేయడమో గైర్హాజర్ కావడమో కానీ జరిగితేనే టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఐదో స్థానం దక్కుతుంది కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలను ప్రలోభాలకు గురి చేసే అవకాశం ఉందా అన్న కోణంలో కూడా ప్రస్తుతం చర్చ జరుగుతుంది పైసలు ఎరచూపి తన పార్టీలోని ఎమ్మెల్యేలను కొనుగోలు చేసే ప్రయత్నం కూడా ఉందని కాంగ్రెస్ పార్టీ అనుమానం వ్యక్తం చేస్తుంది ఐదవ స్థానం కోసం టీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రయత్నించడం కాంగ్రెస్ లో గుబులు రేపుతుంది అయితే కాంగ్రెస్ తమ అభ్యర్థిని రంగంలోకి దింపేందుకు కసరత్తు చేస్తుంది ఎవరైతే ఎమ్మెల్యేలందరి ఆమోదం లభిస్తుందన్న లెక్కలు వేస్తుందో కాంగ్రెస్ నుండి అభ్యర్థులుగా పొంగిలెట్టి సుధాకర్ రెడ్డి మర్రి శశిధర్ రెడ్డి పేర్లతో రాష్ట్ర నాయకత్వం ఓ జాబితాని కేంద్రానికి పంపింది ఈ నెల ఇరవై వరకు నామినేషన్లకు గడువు ఉండటంతో అభ్యర్థి ఎంపికకు కొంత సమయం పడుతుందని ఆ పార్టీ నేతలు చెబుతున్నారు అయితే ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో తమకు ఓటు వేసేవారు ఎవరు తమను కాదని టీఆర్ఎస్ కు మద్దతిచ్చేవారు ఎవరు అన్నది ప్రస్తుతం కాంగ్రెస్ పార్టీలో వాడి వేడిగా జరుగుతున్న చర్చ గతంలో ఓటుకు నోటు వ్యవహారంతో ప్రలోభాలకు గురి చేయొద్దని శ్రీరంగనీతులు చెప్పిన కేసీఆర్ తమకు నైతికంగా అవకాశం లేకుండా ఐదో స్థానానికి పోటీ చేసి కాంగ్రెస్ నాయకుల ప్రలోభాలకు గురి చేస్తారా అని కాంగ్రెస్ నేతలు ప్రశ్నిస్తున్నారు ఇదిలా ఉంటే ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ శుక్రవారం అభ్యర్థులను ప్రకటించారు టీఆర్ఎస్ కు చెందిన హోంమంత్రి మహమూద్ అలీ మహమూద్ సలీం 
తిరువరగం సంతోష్ కుమార్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన పొంగిలేటి సుధాకర్ రెడ్డి షబ్బీర్ అలీ ఉన్నారు వీరిలో ముగ్గురు టీఆర్ఎస్ పార్టీకి చెందిన వారు అయినప్పటికీ మహమ్మద్ అలీ ఒకరికే టీఆర్ఎస్ తిరిగి అవకాశం కల్పించి మిగతా ఇద్దరిని పక్కన పెట్టింది మిగిలిన మూడు స్థానాలకు ఎంపిక చేసిన వారిలో మాజీ ఎమ్మెల్యే సత్యవతి రాథోడ్ కుర్మా సంఘం అధ్యక్షుడు ఎగ్గే మల్లేశం ఖనిజాభివృద్ది సంస్థ చైర్మన్ సేరి సుభాష్ రెడ్డి ఉన్నారు ఎగ్గే మల్లేశం కు ఎమ్మెల్సీగా అవకాశం ఇవ్వనున్నట్లు ఎన్నికలకు ముందే ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ప్రకటించారు అలాగే సేరి సుభాష్ రెడ్డి అభ్యర్థిత్వాన్ని కూడా గత ఎమ్మెల్సీల ఎన్నికల సందర్భంగా భవిష్యత్తులో సేరి సుభాష్ రెడ్డికి అవకాశం కల్పించనున్నట్లు కేసీఆర్ ప్రకటించారు శాసనసభ ఎన్నికల్లో పోటీకి సత్యవతి రాథోడ్ టికెట్ ఆశించారు ఎమ్మెల్సీగా అవకాశం కల్పించనున్నట్లు కేసీఆర్ హామీ ఇచ్చారు టీఆర్ఎస్ ప్రకటించిన నలుగురు అభ్యర్థులతో పాటు ఎంఐఎం కు కేటాయించిన ఐదవ సీటును కూడా గెలుచుకునే విధంగా వ్యూహరచన చేస్తుంది మొత్తానికి ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో పోటీకి దిగుతున్న కాంగ్రెస్ మరి ఆ ఒక్క స్థానాన్నైనా దక్కించుకుంటుందా లేదా అన్నది తెలియాలంటే మరికొన్ని రోజులు వేచి చూడాల్సిందే ఇది ఇవాళ డీకే సిగ్నేచర్ దిస్ వీక్ మరో ఎపిసోడ్ తో మళ్ళీ కలుద్దాం కీప్ వాచింగ్ గోల్కొండ న్యూస్నిజాలు చెప్పే పత్రికలు రావాలి నిజం మా నైజం మెట్రో పక్క తెలంగాణ దినపత్రిక హలో ఏమండి మన గోల్కొండ టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేశారా ఇంకా చేయలేదా అయితే వెంటనే చేయండి అన్ని టీవీలు ఎందుకండి ఒక గోల్కొండ టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే చాలు రాజకీయ ఎత్తుగడను ఎప్పటికప్పుడు చూడవచ్చు మర్చిపోకండి పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ నొక్కితే నోటిఫికేషన్లు మిమ్మల్ని అలర్ట్ చేస్తాయి మర్చిపోకుండా ఇప్పుడే చేయండి బాయ్